மதி என்றும் நிலா என்றும் பல ஆயிரம் வருடங்களாக புலவர்களாலும் இலக்கியவாதிகளாலும் இலக்கியங்களாலும் கொண்டாடப்படும் நாம் வாழும் இந்த பூமியினுடைய துணைக்கோள் சந்திரன் இலக்கியவாதிகள் மட்டுமல்லாமல் வானியல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் அதீத கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது இந்த நிலா இதற்கு காரணம் இந்த நிலா இந்த சந்திரன் பூமியினுடைய துணைக்கோள் என்பது மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி நம்மில் நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு செய்தி ஒரு விஷயம் இந்த நிலவு தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது இந்த நிலா தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு பூமியையும் சுற்றி வருகிறது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியாத செய்தி இந்த பூமியில இருந்து எப்பொழுதும் சந்திரனுடைய ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே நம்மால பார்க்க முடியும் சந்திரனுடைய மற்றொரு புறம் மற்றொரு பக்கத்தை இந்த பூமியில் இருந்து எந்த ஒரு மனிதரும் எவராலும் பார்க்க முடியாது நம்புவதற்கு சற்று கடினமாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை இதுவரை நாம் நிலாவினுடைய ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பார்த்து கொண்டுள்ளோம் நிலாவினுடைய மறுபக்கம் இதுவரை எந்த மனிதரும் அல்லது வேறு யாராலும் இந்த பூமியிலிருந்து நேரடியாக பார்த்தது கிடையாது அது எப்படி சாத்தியம் நிலா தன்னைத்தானே சுற்றிது பூமியும் சுற்றி வருகிறது தன்னைத்தானே சுற்றி வரும் பொழுது நிச்சயமாக பூமியினுடைய ஏதோ ஒரு புறத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு பகுதியிலிருந்து நிச்சயமாக அந்த நிலாவினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்த்தே தீர வேண்டும் இல்லையா அது எப்படி தெரியாம போகும் மற்றொரு பக்கம் ஒரு புறம் மட்டுமே நிலாவை வச்சுட்டு எப்படி சுற்றி கொண்டிருக்க முடியும் பூமி சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நிலா அதை சுற்றி வருகிறது அப்படின்னா மறுபக்கம் தெரிந்தாக வேண்டுமே பின் ஏன் தெரிவதில்லை சரி இப்படி வச்சுக்கலாமே பூமி சுற்றாமல் அப்படியே நிலையா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நிலா மட்டும் அப்படி சுற்றி 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 வருகிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது நிச்சயம் நிலவின் அடுத்த பக்கத்தையும் பார்த்தாக வேண்டும் இல்லையா பின் ஏன் தெரிவதில்லை இதற்கு காரணம் இந்த நிலவு இந்த சந்திரன் பூமியை சுற்றும் விதம் சரி இந்த நிலவினுடைய சுழற்சி அப்படி அடையாளப்படுத்துறதுக்கு அப்படி ஒரு கோடு போடுவோமே நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றும் பொழுது இந்த கோடும் அப்படி மேலும் கீழும் அப்படியே நகரும் இப்போ சந்திரன் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளவில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ஆனா பூமியை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கும் போது பூமியிலிருந்து எல்லா பகுதியும் அந்த சந்திரனுடைய அனைத்து பகுதியுமே நம்மால் காண முடியும் ஏன்னா சந்திரன் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளவில்லை அதனால அந்த கோடை கவனித்தால் புரியும் நமக்கு அப்படி எல்லா மேலும் கீழும் இயங்கும் அந்த கோடு அதனால எல்லா பகுதியும் நம்மளால பார்க்க முடியும் சரி இப்போ இந்த சந்திரன் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு பூமியையும் அப்படி சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு என்னும் பொழுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அப்படின்னும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மால் இந்த பூமியிலிருந்து அந்த சந்திரனுடைய அனைத்து பக்கங்களையும் பார்க்க இயலும் ஆனாலும் நம்மால் இந்த நிலவினுடைய மற்றொரு பக்கத்தை பார்க்க முடியவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த நிலவு இந்த பூமியை சுற்றும் வேகம் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு அந்த பூமியை சுற்றும் வேகம் இப்ப வேகத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துவோமே அந்த நிலவு பூமியை எப்படி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இதையும் சுற்றி வருதுன்ற வேகத்தை அதிகப்படுத்தும் பொழுது நம்மால் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது அந்த கோட்டினை கவனித்தால் புரியும் நிலவு சுற்றுகிறது அதே வேளையில பூமியையும் சுற்றி வருகிறது இதனால் தான் நம்மால் இந்த பூமியினுடைய எந்த ஒரு பகுதியிலிருந்து நிலவினுடைய ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது மற்றொரு பக்கத்தை நம்மளால பார்க்க முடியல காரணம் அந்த பூமி சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு அதே வேகத்துல தன்னைத்தானே ஒரு முறை அப்படி சுற்றி வருவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலமும் இந்த பூமியை அப்படி சுற்றி வரும் எடுத்துக்கொள்ளும் காலமும் ஒன்றாக இருக்கிறது எப்படி இந்த நிலவு தன்னைத்தானே ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருபத்தி நாட்கள் அதே இருபத்தி ஏழு நாட்கள்ல இந்த நிலவு பூமியும் அப்படி ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது அதனாலதான் நம்முடைய பூமியினுடைய எந்த ஒரு பக்கத்துல இருந்து நிலாவினுடைய ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது மற்றொரு பக்கத்தை நம்மால பார்க்க முடியவதே இல்லை எந்த பக்கத்தை நம் பூமியிலிருந்து பார்க்க முடிகிறதோ அந்த பக்கத்தை நியர் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இன்னொரு பார்க்க முடியாத அந்த பக்கத்தை ஃபார் சைடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனாலேயே இந்த நிலாவில் சந்திரனில் என்ன இருக்கிறது அப்படின்றத அறிந்து கொள்வதற்கு மேலே இந்த நிலாவினுடைய மறுபக்கத்தில் என்ன உள்ளது அப்படின்றத அறிய பல நாடுகள் போட்டி போட்டு கொண்டு செயலில் இறங்கியது not because they are easy but because they are hard nilavula kaal padikka ullom endru ipadiyaga oru arivippai adiridiyaga veliyitta america 1969 am aandu apollo vinkalathila neil armstrong mattrum edwin aldrin mattrum michael collins abindra moonru vinveli veerargalai nilavirkku anupiyadaga sonnadu 
அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மூன்று விண்வெளி வீரர்கள் வெற்றிகரமாக சந்திரனில் தங்களுடைய கால்களை பதித்து விட்டார்கள் அப்படின்ற வீடியோவையும் போட்டோக்களையும் பதிவுகளாக வெளியிட்டது உலகமே அமெரிக்காவை அப்படி வியந்து நோக்கியது ஆனா அமெரிக்கா இத்துடன் விடவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு வரை தொடர்ச்சியா ஆறு முறை ஆறு முறை மனிதர்களின் நிலவுக்கு அனுப்பியதாக சொன்னது படங்களையும் வீடியோக்களையும் கூட வெளியிட்டது இத்தனை முறை அமெரிக்கா நிலவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம் இதோ பாருங்க வீடியோ நிலவு இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தாலுமே எந்த இதனால எந்த விதமான பெரிய சாதிப்பையும் சாதிச்சதா தெரியல வெறும் கல்லு மண்ணு இப்படித்தான் கொண்டு வந்ததா காமிச்சாங்க இதா பாருங்க இதா இந்த கல் தான் நிலாவில் இருந்துச்சு இதா பாருங்க மண்ணு இந்த மண்ணு தான் நிலாவில இருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்படித்தான் சொன்னதை தவிர ஒரு முறை கூட நிலாவினுடைய மற்றொரு பக்கத்தை பார்க்க முடியாத இன்னொரு பக்கத்தை சென்றடைய எந்த விதமான முயற்சியோ அல்லது அந்த இடத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட வீடியோக்களோ புகைப்படங்களோ அமெரிக்காவினால் முழுவதுமாக வெளியிடப்படவில்லை அது மட்டும் இல்லாம நாசா வெளியிட்ட அந்த வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் அத்தனையும் பல அறிஞர்களால் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டது இதற்கும் மேல இந்த நாசா வெளியிட்ட வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்கள் அத்தனையுமே போலியானவை ஏதோ செட்டு வச்சு எடுத்திருக்காங்க நிலாவிற்கு நிச்சயம் மனிதர்களால் செல்ல முடியாது கால் பதிக்கவும் முடியாது அமெரிக்கா வெளியிட்ட அத்தனை வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் அத்தனையுமே போலியானவை அப்படின்னு பல அறிஞர்கள் ஆதாரத்துடன் நிரூபிச்சது மட்டும் இல்லாம மனிதன் நிலவுக்கு சென்றதாக அமெரிக்கா கூறுவது பொய் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டையும் முன்வைத்தார்கள் மனிதன் நிலவுக்கு செல்லவே இல்லை அப்படின்றதை அறிஞர்கள் ஏன் கூறினார்கள் அப்படின்றத ஆதாரத்துடன் நம்முடைய தளத்திலும் ஒரு பதிவுல வெளியிட்டிருந்தோம் எப்பொழுதெல்லாம் அமெரிக்காவும் நாசாவும் நிலவை பற்றி பேசுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அறிஞர்கள் மற்ற நாட்டு அறிஞர்கள் கூறிய குற்றச்சாட்டு நீங்க நிலாவுக்கே போல அப்புறம் எதுக்கு நிலாவை பத்தி பேசுறீங்க இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நாசா வெளியிட்ட அந்த அறிவிப்பு நிலாவிற்கு மனிதன் செல்லவே இல்லை அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தியது இத்தனை பல ஆயிரம் கோடி செலவு செஞ்சு நிலாவுல கால் பதித்த அனைத்து வீடியோ ஆதாரங்கள் மற்றும் போட்டோக்கள் ஒரிஜினல் அத்தனை ஒரிஜினலுமே அழிந்து விட்டதாக திடீர்னு தொலைஞ்சு போச்சாக வெளிப்படையாக அறிவித்தது நாசா haven't uh, seen anything that indicates the telemetry data is even in existence and as i said even if we had it we don't have the machines to play it back but your you your own research has shown the telemetry data is missing that's that's right they did had lost lost the original footage of man's first steps on the moon my next guest aaron rainen started out believing the official version of history tell us uh, why you have changed your mind and now become a skeptic I was the first to report and you played the clip earlier tonight that all the science data the telemetry data was missing. Now, Geraldo, for NASA to come out and say that all the tapes were erased. I mean, you must it's incredible. Geraldo, this isn't just one tape. This is rooms of tape labeled Apollo 11 moon landing. Someone had to physically go and erase it. And it just, you know, I really am The apadi sar sadhyam aho பார்த்து பார்த்து உலக நாடுகள் வியக்கும் வகையில நிலாவில் கால் பதிக்கிறோம் அப்படின்றது கூறிய அமெரிக்கா தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து வீடியோ ஆதாரங்களுடைய ஒரிஜினல் அத்தனையுமே தொலைந்து போயிடுச்சு அதுவும் எப்ப தொலைஞ்சு போச்சாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லயே அப்பவே தொலைஞ்சு போச்சாம் அப்ப தொலைஞ்சு போன ஆதாரத்தை இன்னைக்கு அமெரிக்கா ஒத்துக்கொள்ளுகிறது எங்களுடைய ஒரிஜினல் வீடியோ போட்டோ எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு இப்ப நீங்க எந்தெந்த வீடியோவா அமெரிக்கா கால் பதிச்சதுன்னு பாக்குறீங்களோ அது அத்தனையுமே ஒரிஜினல் கிடையாது டூப்ளிகேட்டு அப்படின்ட்டு நாசாவே ஒப்பு கொண்டு விட்டது இதற்கெல்லாம் மேல நிலாவிற்கு மனிதனை அனுப்புவது அது குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவது அப்படின்ற முயற்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டோட மூட்டை கட்டி வைத்து விட்டது அமெரிக்கா நிலாவுக்கு மனிதன் போயிருந்தான் ஆறு முறை போயிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன அமெரிக்கா ஏன் ஒரு முறை கூட அந்த நிலவனுடைய மறுபக்கத்தை அடைய முடியல அது குறித்த வீடியோ ஆதாரங்கள் ஏன் அழிந்து விட்டதாக இந்த அமெரிக்கா உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளிடம் இத்தனை வருடங்கள் தாமதமாக தெரிவித்தது ஏன் இதுக்கப்புறமா அமெரிக்கா நிலவு குறித்த ஆராய்ச்சியில அதிக அளவுல ஈடுபடாமல் மற்ற நாடுகளை போல ஏதோ விண்கலத்தை அனுப்புவோம் ஆராய்வோம் இப்படி மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தது ஏன் இந்த நிலைமையில தான் நண்பர்களா நிலவினுடைய மறுபக்கம் குறித்த தகவல்களும் புரளிகளும் உலகம் முழுவதும் பரவியது நிலாவில் ஏழியன்கள் அப்படின்ற அந்த வேற்று கிரக ஆவசிகள் நடமாட்டம் இருக்குது யுஎஃப்ஓ அப்படின்ற அந்த பறக்கும் தட்டு நிலாவை சுற்றி பறந்துகிட்டு இருக்குது பின்பக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிலாவில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது அவங்களால ஏழியன்களால் வேற்று கிரக வாசிகளால் அமைக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நிலாவில் இருக்குது அங்கே இருந்துகிட்டு இந்த பூமியை அவர்கள் கண்காணித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இப்படியாக பல செய்திகள் புரளிகளாகவும் தகவல்களாகவும் உலகம் முழுவதும் பரவியது ஆனால் 
இவ எல்லாமே பொய்யுங்க பொருளுங்க வெறும் செய்தி சும்மா தகவலுங்க அல்லது உண்மை ஆமா உண்மைதான் அப்படின்னு எந்த ஒரு நாடும் மறுக்கவும் இல்லை அங்கீகரிக்கவும் இல்லை பதிலளிக்கவும் இல்லை இந்த நிலைமையில தான் இத்தனை கேள்விகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில ஒரு அற்புதமான நடவடிக்கையில் இறங்கியது சைனா அந்த வகையில நிலாவில கால் பதித்தது மட்டுமல்லாமல் நிலாவினுடைய மறுபக்கத்தை அறியும் முயற்சியிலும் சாதித்திருக்கிறது சீனா சாங் இ போர் அப்படின்ற விண்கலம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சீனாவிலிருந்து விண்ணிலை ஏவப்பட்டு நிலாவினுடைய மறுபக்கம் இதுவரை யார் இந்த பூமியிலிருந்து நிலாவின் மறுபக்கத்தை பார்த்ததே இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த நிலாவினுடைய மறுபக்கத்துல வெற்றிகரமாக ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி அன்று தரையிறங்கியது இதுவரை சந்திரனில் தரையிறங்கிய விண்கலங்கள் போல இல்லாம இந்த சாங் இ போர் அப்படின்ற விண்கலம் முதல் முறையாக இந்த நிலாவில் உயிரியல் பரிசோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ள இருக்கிறது அதற்கான உபகரணமும் இதுக்குள்ள இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோ எடையுள்ள ஒரு குடுவையில உருளைக்கிழங்கு விதைகளும் மற்றும் சில விதைகளும் அதுல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவை வளர்வதற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் ஊட்டச்சத்து நீர் அத்தனையுமே இந்த குடுவைக்குள்ள கூடுதலா வைக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாம இந்த குடுவைக்கு வெளியில பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பட்டுப்புழுக்களுடைய முட்டைகள் அத்தனையுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை இந்த பட்டுப்புழு முட்டைகள் வெடித்து வெளியில அதுல இருந்து அந்த பட்டு பூச்சிகள் வெளிவரும் பொழுது அது எப்படி வாழ்கிறது அது எப்படி அந்த சாத்தியங்கள் நடக்கிறது அந்த இடத்துல அப்படின்றத ஆராய்வதற்கு பிரத்யோகமாக கேமராக்களும் மற்றும் சில உபகரணங்களும் இந்த செயற்கைக்கோள்ல இணைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படியாக உயிரை வளர்க்கும் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்ட இந்த விண்கலம் தற்பொழுது மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில பருத்தி விதைகள் முளைக்க தொடங்கியுள்ளன எங்க நிலாவில பருத்தி விதைகள் முளைக்க தொடங்கியுள்ளன இதன் மூலம் அங்கு உயிர்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சூழல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கும் மேல இந்த உருளைக்கிழங்கு மற்றும் சில பயிரினங்களையும் முளைக்க செய்வதற்காக சீன விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த பயிர்கள் எல்லாம் நன்றாக முளைத்து வளர தொடங்கினா நிச்சயமாக பூமியை போலவே மனிதர்கள் நிலாவிலும் குடியேற முடியும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு அனைத்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியிலும் நிலவி இருக்கிறது நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை